Hi students, I am Tamil Arasan here. We are in the session of 12th Standard Physics. Lesson 3, Magnetism and Magnetic Effect of Electric Current. In the lesson, 12th Standard is most important question. One of the most important question. Magnetic field due to long state conductor carrying current. That is the question. In the question, we will enter the question. The principle is, Explain the concept of the principle. In this video, we will see the concept of the definition and explanation of the Bayard Savart law. Magnetic induction at a point due to a small element. In the expression, dB vector is equal to mu0 by 4 pi ideal sin theta divided by r square into n cap. So, if you have one term, you can see that dB is a magnetic induction at a point due to a small element, mu0, permeability of free space, I, steady current flows through the conductor, dL, the length of the small element, theta is the angle between the current element and R cap, R cap, that is the angle of the angle theta. If you have R, in the element length point P, distance R. N cap அப்படிங்கருது என்ன சொன்னக்கு நமக்கு இந்த R capக்கு DL vectorக்கு perpendicular directionல் ஐக்கப் பண்ணும் அந்த N cap வந்து இந்த அடத்தல inward அதுதான் இந்த அடத்தல into போட்டு காட்டிருக்காங்க inward ஐக்கப் பண்ணும் அந்த N cap வந்து magnetic field நுடைய directionல் காட்டும் அந்த pointல inward இந்த விஷயத்தலாம் அப்படியே தெரிஞ்சு வைச்சிங்க இந்த current steady current upward directionல flow ஆகுது இங்க இந்த pointல ideal vector வந்து upward direction R cap நுடைய direction இந்த directionல இருக்கு இப்பு இந்த 2 vectorுக்கு எடையில் இருக்குட angleனா 180- theta அப்படின் எடுத்துக்கிறேன் சரியா இப்போ இந்த expressionல இந்த theta வை எடுத்துட்டு இந்த 180- theta வை substitute பண்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு நல்ல தெரியும் trigonometric formula sin 180 minus theta is equal to sin theta okay वा अपो इन्द equation इन्द equation यूस पन्नी derive पन्ना लो इन्द equation यूस पन्नी derive पन्ना लो final answer same आधा कड़ेक्यों यहना रंडू similar okay वा इद कोंच मैन लो विच्चिकिंगे नम इन्द important question कुल्ले enter आगला सरिया okay question यहन्न अभी इन्सो Magnetic field due to long state conductor carrying current. That is the question. So, now in this case, Y, Y prime. That is the conductor. Lengthy conductor, that is one part of the calculation. Now, the conductor length is straight up, perpendicular distance. A distance is the conductor O length. A distance is one point P is considered. அந்த பாய்ண்டில் தான் நம்ம magnetic field calculate பண்ணப் போரும் என்ன கண்டுப் பிடிக்குப் போரும் magnetic field அதுக்காக இந்த conductorல் ஒரு small line element கண்சிரப் பண்ணுங்க ஒரு line element DL கண்சிரப் பண்ணுரும் இந்த conductorல் அப்பு இந்த point A கு B கு எடையில் இருக்குடிய அந்த part of the conductor அதுதான் நம்ம small line element okay வா சரி இப்போ இந்த லயன் element, small current carrying small element நால, இந்த element நால, இந்த அடத்தல magnetic field காண formula, Bayard Savatla, நாம் இதுக்கு முன்னாடியே, நாம் சொல்லி இருக்கும் இது ஒரு term explain மண்ணி இருக்கிறேன், நாம் இந்த formula வை use பண்ணப் போரும். சரி, இப்போ இதில் n cap அப்படிங்கருது என்ன அப்படி சொன்னாம், அதுதான் நாமக்கு இந்த அடத்தல ஒரு unit vector, அது எப்படி ஏக் ஏன் அப்படி சொன்னா, இந்த R capக்கும் ideal vector இருக்கும் perpendicular directionல இருக்கும் இங்க inward இருக்கும் நம்ம right hand thumb rule ஐயிச் பண்ணா thumb நுடிய direction current நுடிய directionல thumb இருக்கிற மாறி நம்ம consider பண்ணம் சொன்னா இந்த folded fingers வந்து எதைக் குடுக்கும் direction of the n cap அது வந்து direction of the magnetic field at point P குடுக்கும் அப்பாது inward இருக்கும் புரிந்துக்கு முடிதா சரி இப்பு இந்த அடுத்தில் theta அப்படிங்கருது என்ன அப்படி சொன்னா is the angle between the current element ideal and line joining the dl and the point p அது இரண்டுக்கு அடையில் இருக்குடை angle theta R அப்படிங்கருது என்ன சொன்னா be the distance between the line element at a to the point p 
அது ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய இந்த லைன் எலிமெண்ட்டுக்கும் பாயிண்ட் பிக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஆர் சரியா ஓகே இப்ப நம்ம இந்த இடத்துல என்ன செய்யறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு ட்ரையாங்கில கன்சிடர் பண்ணுங்க இதுல அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிபி அப்படிங்கக்கூடிய லைனுக்கு ஏல இருந்து ஒரு பர்பண்டிகுலர் லைன் போடு அது எங்க மீட் பண்ணுது சில மீட் பண்ணுது அப்ப இந்த ட்ரையாங்கிள கன்சிடர் பண்ணுங்க எந்த ட்ரையாங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஏ பி சி அந்த ட்ரையாங்கிள கன்சிடர் பண்ணா இந்த ஆங்கிள் தீட்டா அப்ப நமக்கு சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஆப்போசிட் சைட் பை என்ன வரும் நமக்கு ஹைபர்ட்யூஸ் ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஏ சி ஹைபர்ட்யூஸ் என்ன ஏபி அப்போ சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு ஏசி பை ஏபி இதுல ஏசிய ஒரு சைடு வச்சுக்கிட்டு இந்த ஏபி ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு கொண்டு வந்தா அது நியூமரேட்டருக்கு வருது அப்ப ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி சைன் தீட்டா சரியா ஓகே இப்ப இதுல ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎல் அதாவது இந்த ஏபி அப்படிங்கக்கூடிய அதனுடைய லெங்க் வந்து எவ்வளவு சொன்னா டிஎல் இது கொண்டு வந்து இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பாக்கலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணா ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎல் சைன் தீட்டா கிடைக்கும் இதை ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள கன்சிடர் பண்ண சொன்னா அதுல சைன் டி ஃபை இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் சைடு ஏசி டிவைடட் பை ஹைபர்ட்யூஸ் ஏபி ஓகேவா இதுல நம்ம ஒரு அப்ராக்சிமேஷன் அப்ளை பண்றோம் என்ன சைன் தீட்டா இஸ் நியர்லி ஈக்குவல் டு தீட்டா எப்போ தீட்டாவுடைய வேல்யூ ஸ்மால வெரி ஸ்மால வெரி வெரி ஸ்மாலா இருந்தா அப்போ சைன் டி ஃபை இஸ் நியர்லி ஈக்குவல் டு டி ஃபை இந்த அப்ராக்சிமேஷன் இதை இங்க அப்ளை பண்றோம் இன்னொரு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் ஏபினுடைய வேல்யூ எவ்வளவு ஆர் இந்த ஏபினுடைய வேல்யூ வந்து ஆர் அதையும் கொண்டு போய் சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் அப்ப சப்ஸ்டியூட் பண்ணா இந்த ஈக்வேஷன்ல ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி எந்த சைடு கொண்டு வந்துருங்க அப்போ நம்ம கொண்டு வந்துட்டு அந்த ஏபிக்கு பதிலாக ஆர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கோம் இங்கே ஆர் இருக்கு அடுத்தது சைன் டி ஃபை அதுல இந்த அப்ராக்சிமேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணாக்க இதுக்கு இந்த சைன் டி ஃபைக்கு பதில டி ஃபை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கோம் அப்ப ஏசிக்கு இன்னொரு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருக்கு ஆர் டி ஃபை இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூவும் த்ரீயும் லெப்ட் ஹண்ட் சைடு ஈக்குவலா இருக்கு பாருங்க ரெண்டும் என்ன இருக்கு ஏசி தான் இருக்கு அப்போ ரைட் ஹண்ட் சைடு ஈக்குவல் பண்ணா நமக்கு ஏசி இஸ் ஈக்குவல் டு டிஎல் சைன் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் டி ஃபை கிடைக்கும் சரியா இந்த வேல்யூ வச்சிருக்குங்க அப்படியே இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னுல இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் சார் நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன்ன நான் ஒன் செகண்ட் கன்சிடர் பண்றேன் இந்த இடத்துல அந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்னு திரும்பவும் இங்க நான் கன்சிடர் பண்ணிருக்கேன் நீங்க எழுத பத்த வேண்டாம் ஏன்னா நீங்க கண்டினியூஸா டிரைவ் பண்ணுவீங்க இல்லையா சரி இப்போ நம்ம அந்த ஏசி கால்குலேட் பண்ண அந்த வேல்யூவை டிஎல் சைன் தீட்டாவுடைய ஈக்குவலன் டேர்ம் ஆர் டி ஃபைய இங்க கொண்டு போய் இதை எடுத்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சா ஆர் டி ஃபை கிடைச்சிருச்சு இல்லையா சரி இப்போ நமக்கு இந்த இடத்துல நமக்கு இந்த ஆருக்கு ஆர் கேன்சல் பண்ணியாச்சு கேன்சல் பண்ணியாச்சா இந்த இடத்துல ஃபை அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ஒரு நியூ ஆங்கிள் ஃபை அப்படிங்கிறது ஏபிக்கும் ஏபிக்கும் ஓபிக்கும் இடையில இருக்கூடிய ஆங்கிள் தான் சரியா இப்ப நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதுல காஸ் கன்சிடர் பண்ண போறேன் ஏன் நம்ம இந்த இடத்துல ஆர் அப்படிங்கிறது நமக்கு வேரியபிள் அத இன்டர்ன்ஸ் ஆஃப் ஏ நான் எழுத போறேன் இங்க கன்சிடர் பண்ணுங்களேன் சப்போஸ் நான் இந்த எலிமெண்ட இந்த ஸ்மால் எலிமெண்ட இங்க கன்சிடர் பண்ணாக்க ஆருடைய வேல்யூ அதிகமா இருக்கும் நான் இங்கே கன்சிடர் பண்ணா ஆருடைய வேல்யூ கம்மியா இருக்கும் நான் இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ணா ஆருடைய வேல்யூ கம்மியாகும் நான் கன்சிடர் பண்ணக்கூடிய அந்த ஸ்மால் எலிமெண்ட் எந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்றோனோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆருடைய வேல்யூ வேரி ஆகும் ஆனா இந்த கேஸை பொறுத்தளவு ஏ அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் சோ அந்த வேரியபிள் எங்க வச்சிருக்கிறதுக்கு போயில அதுக்கு போயில இந்த கேஸை பொறுத்தளவு கான்ஸ்டன்ட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஏக்கு நான் அதை எழுதணும் அதுக்காக நான் என்ன ட்ரையாங்கிள கன்சிடர் பண்றேன் இங்க பாருங்களேன் ட்ரையாங்கிள் ஓ பி ஏ அந்த ட்ரையாங்கிள கன்சிடர் பண்றேன் அதுல காஸ் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு 
நமக்கு என்ன வரும் ஓபி அட்ஜஸ்டன் சைடு டிவைடட் பை ஏபி ஹைப்பர் நியூஸ் அப்போ இந்த ஓபியினுடைய வேல்யூ ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்றேன் இந்த ஏபியினுடைய வேல்யூ வந்து நமக்கு ஆர் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சா சரி இப்ப நமக்கு என்ன இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ஆர் அதனால அந்த ஆற நம்ம ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டு காஸ் ஃபைவ் ஈக்குவலுக்கு இந்த சைடு கொண்டு வரும் கொண்டு வந்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ டிவைட் பை காஸ் ஃபைவ் கிடைச்சிருச்சு சரியா இப்போ இதை கொண்டு போய் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த ஈக்குவேஷன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் அப்போ டி பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் பை ஃபோர் பை அப்படியே வச்சுக்கோங்க ஐ அப்படியே இருக்கு இந்த R எடுத்துட்டு டினாமினேட்டர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர் எடுத்துட்டு ஏ பை காஸ் ஃபைவ் அதனுடைய ஈக்குவலன் டேர்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம் மிச்சம் டி ஃபைவ் என் கேப்லாம் அப்படியே வச்சிருக்கோம் சரியா இதனுடைய ரெசிப்ரோக்கலால மல்டிப்ளை பண்ணும் போது இந்த காஸ் ஃபைவ் நியூமரேட்டருக்கு வருது அப்போ டி டிபி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை ஃபோர் பை ஏ காஸ் ஃபைவ் டி ஃபைவ் என் கேப் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு இது எதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அட் ஏ பாயிண்ட் பி டியூ டு த ஸ்மால் எலிமெண்ட் கிடைச்சிச்சு நமக்கு இந்த டோட்டல் லெங்க்னால நமக்கு மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன செய்யணும் இன்டகரல் பண்ணணும் லிமிட்டா சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நம்ம இன்டகரல் பண்ணலாமா வாங்க இப்போ நம்ம டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு கண்டுபிடிக்க போறோம் இந்த ஒய் ஒய் டேஷ் அந்த ஒயர்னால மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்போ இதுல இன்டகரல் பண்ணும் போது இனிஷியல் லிமிட் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் ஃபைனல் லிமிட் வந்து ஃபைவ் டூ ஏ சார் இந்த இடத்துல மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தாக்க ஏ இந்த இடத்துல மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் ஏ சார் இந்த மைனஸ் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு பார்த்தா கவனிங்களா இந்த இடத்துல ஒய் பிரைம் அதை வந்து நான் இந்த இடத்துக்கு போல நான் இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ணாக்க இந்த ஆங்கிள் ஓ பி இந்த ஆங்கிள் கம்மியா இருக்கும் அப்ப இந்த ஃபைவ் ஒன்ங்கிறது ஆங்கிள் எது ரெண்டுக்கும் ஓ பி ஒய் பிரைம்க்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஆங்கிள் தான் ஃபைவ் ஒன் ஓ பி ஒய் கேடையில இருக்கக்கூடிய இந்த ஆங்கிள் தான் ஃபைவ் டூ சரியா சப்போஸ் இந்த ஒய் பிரைம நான் இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்றேன்னு சொன்னா இந்த ஆங்கிள் வந்து ஒரு டென் டிகிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல ஒய் பிரைம கன்சிடர் பண்ணா இந்த ஆங்கிள் ஒரு டுவெண்ட்டி டிகிரி இருக்கு இந்த இடத்துல கன்சிடர் பண்ணா தேர்ட்டி டிகிரி இருக்கும் அப்போ அந்த மாதிரி நம்ம ஒய் பிரைம கீழே கொண்டு போக கொண்டு போக ஆங்கிள் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்போ இந்த ஒய்ய வந்து நம்ம இங்கேருந்து நம்ம கன்சிடர் பண்றதை இங்க மேல கன்சிடர் பண்ணிட்டே போனா இந்த ஒயிட்டினுடைய வேல்யூ இந்த பக்கம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ இதை நம்ம நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இதை நம்ம பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அதனால நம்ம இந்த ஃபைவ் ஒன்னுக்கு நெகட்டிவ் கொடுத்துருக்கிறேன் ஃபைவ் டூக்கு பாசிட்டிவ் கொடுத்துருக்கிறேன் புரிஞ்சுக்க முடியுதா உங்களால சரி இப்போ நம்ம இன்டகரல் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் இதுல மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை ஃபோர் பை ஏ அப்படிங்கறது எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் அதை வெளியில எடுத்துலாம் காஸ் ஃபைவ் இன்டகிரேட் பண்ணா நமக்கு சைன் ஃபைவ் கிடைக்கும் அதனுடைய லிமிட் இருக்கு என் கேப் அப்படியே இருக்கு இங்க கான்ஸ்டன்ட் பாருங்க மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் பை ஏ அது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட் அதை வெளியில எடுத்தாச்சு காஸ் ஃபைவ் இன்டகிரேட் பண்ணா சைன் ஃபைவ் கிடைச்சிருக்கு சரி இப்போ இதுக்கு இந்த ஃபைனுடைய அப்பர் லிமிட் வந்து ஃபைவ் டூ மைனஸ் லோயர் லிமிட் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இதனுடைய அப்பர் லிமிட் வந்து ஃபைவ் டூ அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிருக்கிறோம் மைனஸ் சைன் இதனுடைய லோயர் லிமிட் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் சைன் மைனஸ் தீட்டா சீக்வல் டு மைனஸ் சைன் தீட்டா அப்போ அந்த மைனஸ் முன்னாடி வந்துச்சுன்னா மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும் ஸோ இப்போ நான் என்ன செஞ்சிருக்கேன் இந்த இதை ஃபர்ஸ்ட் எழுதியிருக்கிறேன் அப்போ B வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த B வெக்டர் அப்படிங்கிறது தான் டோட்டல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு அட் பாயிண்ட் பி டியூ டு த இந்த என்டையர் ஒயர் புரியுதா சரி அப்போ நமக்கு B வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ டிவைட் பை ஃபோர் பை ஏ இன்டு சைன் ஃபைவ் ஒன் பிளஸ் சைன் ஃபைவ் டூ இன்டு என் கேப் அடுத்தது நம்ம இந்த இடத்துல ஒரு இன்ஃபினிட்டி லாங் கண்டக்டரை கன்சிடர் பண்ண போறோம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த இடத்துல ஒய் இங்க இருக்கிறதுக்கு போல இங்க இங்க இன்னும் இன்ஃபினிட்டில இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஒய் வந்து இன்ஃபினிட்டில இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இந்த லைன் பீலேருந்து வரக்கூடிய லைன் எப்படி போகும்னு சொன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டா போகும் ஆல்மோஸ்ட் இதுக்கு
பேரலலாக இருக்கும் அப்போ இந்த ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒய் பிரைமும் இன்ஃபினிட்டியில் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் இந்த லைன் பேரலாக அல்மோஸ்ட் பேரலாக போய் இன்ஃபினிட்டியில் தான் போய் மீட் பண்ணும் அப்போ இந்த ஆங்கிளும் நைன்டி அப்போது ஃபைவ் ஒன்னும் ஃபைவ் டூவும் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் நைன்டிக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இந்த ஸ்பெஷல் கேஸை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் நமக்கு சைன் நைன்டி ஒன் சைன் நைன்டி ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்ன கிடைக்கும் நமக்கு டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண ஒன் பிளஸ் ஒன் டூன்னு கிடைக்கும் மிச்சம் இருக்கக்கூடிய மியூ நாட் ஐ பை ஃபோர் பை ஏ அது அப்படியே எழுதிடுங்க இந்த ஃபோருக்கு டூவை இந்த கேன்சல் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரு டூ கிடைக்கும் இதுதான் நம்ம ஃபைனல் எக்ஸ்பிரஷன் எதுக்கான எக்ஸ்பிரஷன் ஒரு இன்ஃபினிட்டி லாங் ஸ்டேட் கண்டக்டர்னால அந்த பாயிண்ட் பியில மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கான ஃபார்முலா பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ நாட் ஐ டிவைடட் பை டூ பை ஏ இன்டு புரிஞ்சுதா